கத்தோடைய பரிசு நாமத்துக்கு இரண்டாம் நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் ஜனங்கள் ஒரு யுத்த காலத்துல கத்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிற ஒரு நேரம் யூதா கொத்தரத்தார் அனைவரும் அவர்கள் குழந்தைகளும் அவர்கள் பெண் ஜாதிகளும் அவர்கள் குமாரரும் கூட கத்திற்கு முன்பாக நின்றார்கள் முழு யூத குடும்பங்களும் கத்திற்கு முன்பாக நிற்கிற நேரத்துல ஒரு மனுஷன் மேல கத்துடைய ஆவி இறங்கினது அவன் ஏற்கனவே ஆவியை பெற்றவன் இப்பொழுது அவன் மேல் ஆவி பிரத்யட்சமா இறங்கி இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல இந்த யுத்தம் கத்தருடையது என்று பதினைந்தாம் வசனத்துல சொல்லுகிறான் இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறது நீங்கள் அல்ல தேவனே பண்ணுவார் மேல் கத்துடைய ஆவி இறங்கினது குமார but he said that and he is the son of bethany and the kumar nayya yeyelin magan endru solli and said that and he is the son of jeli avanude maganaga benaya vukku piranda sagariyavin putranaagiya yagasiya the son of benania of zagariya upon the jagasiyan avanukku naalu thalaimargalukku munnal ulladana karyangalai solli ivan mel kathode aavi iranginathu endru solapatirukkaru and it is introduced that man has seen that and the spirit of god came upon him by seeing the four generations before him அவன் ஒரு இன்னொரு பகுதியில் the spirit of god the lord came in upon him inge vandirukra ellarume oru velai konja vera thavara matra ellarume abhishegam petravar and perhaps when compared to the people that stay here and most of them who received the anointing of god ipo nam abhishegam pera poradilla abhishegam nammela enna seiya podu iranga podu now we are not going to receive the anointing and the anointing is going to descend upon us parishuddha avi irangiradile pala pagudhigal irukkara and there are many aspects for the spirit of god to come upon us nyayadi vidigalai neenga padichu paathinga na when you read in judges parishuddha avi anavar balamai irangina anubavangalai na paarkala we can see and the spirit of god came strong upon the person 14 6 14:6 of judges அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமா இறங்கினதினால் கர்த்தருடைய ஆவி நார்மலா இறங்கிறது ஒன்னு இருக்கு பலமா இறங்கிறது இன்னொரு பகுதி இருக்கு and so the spirit of the lord come upon him normally is one part and it came upon him immediately is another part நியாயாதிபதிகள் 14 19 ல நீங்க அத பார்க்கலாம் and we can read in judges chapter 14 verse 19 கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் இறங்கினதினால் கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் இறங்கினதுன்னு சொல்லி இருக்கு ஆறாம் வசனத்துல கத்துடைய ஆவி அவன் மேல் பலமா இறங்கினது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இன் ஜட்ஜஸ் 14:19 தி செட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி லார்ட் கேம் அபான் ஹிம் பட் இன் தி 6th வெர்ஸ் இட் இஸ் செட் தட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி லார்ட் கேம் அபான் ஹிம் மைட்டிலி அப்ப அபிஷேகம் உங்க மேல் இறங்குறது ஒரு பகுதி பலமா இறங்குறது ஒரு பகுதி அனோயிங் கமிங் அபான் யூ இஸ் ஒன் பார்ட் மைட்டிலி கமிங் அபான் யூ இஸ் அனதர் பார்ட் 
ஏன் பலமா இறங்குது and why it is coming upon you mightily போராட்டம் அதிகரிக்கும் பொழுது அபிஷேகம் அதிகரிக்கும் and when the conflict increases and the anointing increases வியாதி அதிகரிக்கும் பொழுது அபிஷேகம் கூடும் when the sickness increases and your anointing will increase பாவத்தின் போராட்டம் அதிகரிக்கும் பொழுது பரிசுத்தத்தின் வல்லமையும் போராடும் அதிகமாக உன்னோடு நிறைந்து போராடும் when the struggle of sin increases and also and the struggle for holiness will increase in you நீங்கள் ரோமர்ல ஆர்ல பாத்தீங்கன்னா மேலும் மீறுதல் பெருகும்படிக்கு நியாயப்பெருமான வந்தது அப்படி இருந்தும் பாவம் பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாக பெருகிற்று எதுக்காக For what? எதுக்காக பாவம் அதிகரிக்க உடனே கத்தருடைய கிருபை டக்கு அந்த இடத்துல என்ன செய்யுது அதிகமா உள்ள வந்து அந்த பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது when sin abounds the grace enters and it abounds and it controls the power of sin sin என்ற பாவம் வளர்ந்த பொழுது சன் என்ற குமாரன் என்ன செஞ்சாரு கிராஸ் ஆனார்னு சொல்வாங்க and they used to see when the sin grows and the sun crosses over it அப்படிதானே is it so பாவம் வளரும் பொழுது பாவம் சர்வன் வளர்ந்துட்டு வருது டக்கன யாரு குறுக்க வந்தா சன் குறுக்க வந்தார் குமாரன் குறுக்க வந்தார் when the sin grows straightly and speedily and the sun he came across the sin அதான் கிராஸ் சிலுவை and that is cross அப்ப நமக்கு இன்னைக்கு அபிஷேகம் இறங்கணும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் and today we are going to see anointing going come upon us யார் மேல் இறங்கும் upon whom the anointing comes இவனுக்கு பத்தி பைபிள் சொல்லுகிறது மத்தனியாவின் குமாரனாகிய குமாரனாகிய அப்படியே வருசியா வருது மத்தனியா and the bible says and he belong to the son of methaniah mathaniah an sonna kartharudaya anukraham nu artham and when you see about mathaniah and it is the manifestation of god devanudaya nankodai and it is a gift of god oru devanudaya pillige inda naatkalle aandudaya eevu avashyam in these days and people of god and they are in need of the gift of god kirubaiyal ningal rakshikapattirgal by grace he are saved idu ungalal undanadalla it is not because of you kirubaiyal vishwasathai kondu rakshikapattirgal idu ungalal undanadalla devunudaiya eev by grace by faith you are saved and it is not of you and it is the gift of god appa devunudaiya anukraham oru manidhanukku thevai and so a person is need of the gift of god devunudaiya anukrahathai kurithu 1 corinthians 12 la neengal adai paarkalam and we can read about the manifestation of the spirit in 1 corinthians chapter 11 aaviyan anukraham avanavudaiya prayojanathukkendru alikkapadugiradendru 6th vasanam 7th vasanam solugirathu and so verse seven says an according to his mind and the manifestation of spirit is given to them ஆவியினுடைய அனுகிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது இந்த அபிஷேகம் உன் மேல இறங்குறது உன்னுடைய பிரயோஜனத்துக்கென்று உன்னுடைய லைஃப் உன்னுடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்காக கத்தர் இந்த அபிஷேகத்தை உனக்கு தர்றார் and so for the maintenance of your life the lord gives you the spirit or the manifestation of the spirit அபிஷேகத்தை வச்சு உன் லைஃப ஹோலி லைஃப நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் and with anointing you must maintain your holy life உன்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் you must maintain your life of faith ஆவியின் அனுகிரகம் அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கு என்று அளிக்கப்படுகிறார் and so the manifestation of the spirit is given to every man to profit with all சும்மா அந்நிய பாஷை பேசுறது இல்ல just simply speaking in our tongues it is not sufficient அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ள ஒரு வல்லமை இருக்கிறது and there is power in anointing அந்த வல்லமை தான் உனக்கு அனுகிரகம் செய்கிறது and that power is helping or gifting you அந்த அபிஷேகத்தினுடைய கிருபைகள் வரங்கள் இருக்கிறது and there are grace and gifts in the anointing வியாதி குணமாக்கும் வல்லமை and so the healing of sicknesses அதுக்கு கீழ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 9 விதமான வரங்கள் சுட்டி காட்டப்படுகிறது and so on the bill of us we can see the nine kinds of gifts are pointed ஒரு வசனத்துல ஏழு காரியங்களை கத்தர் சுட்டி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல there is no need for the lord to point out the seven matters in a single verse சகரியாவின் மகான் ஆகிய யகாசியல் அப்படினு சொல்லிரலாமே and just simply he can call or introduce by saying and zakariah the son of zakariah அவங்க அப்பாவுக்கு 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 வராரு and he is coming for all the generations அப்படிதானே is it so நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அத அப்பா அப்பாவுக்கு அப்பா வந்து தாத்தா தாத்தாவுக்கு தாத்தா அப்பா வந்து யாரு கொள்ள தாத்தா வா இப்படி போகும் அது அனுகிரகம்ிக்க <laughs> It is said that a jail the son of Methaniah. Jail in the channel, Devanal sumandu sella padgara vanna artho. And jail means a key who was car carried by God. Andavar one ella sunnaligalu one thooki konde povar. And the Lord will carry you in all your situations. Devanal sumandu sella pattavar. And he who was carried by God. 
ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைய கத்தர் அந்த அந்த டைம் வரும் பொழுது அழகா தூக்கிடுவாங்க and when the right point of time comes and the lord will carry the children of god இப்ப ஒரு பிள்ளைய ஒரு தாய் ஒரு தாய் போனோ நடந்து கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே consider a child who is taken by the father and mother by walk அங்க முள்ளுகள் இருந்தா உடனே என்ன செய்வாங்க பாவா சனி நிழுத்திட்டே போறான் அப்படி நிழுத்திட்டு போவாங்க என்ன செய்வாங்க டக்கன உடனே என்ன செஞ்சுடுவான் இந்த தாயோ தாய் போனோ இல்ல கூட்டி போனால நிஞ்சிடுவான் தூக்கிடுவான் If there are thorns in the path, and the father or mother, and they will carry the child upon them. Abhishek is not a veil. This is the work of anointing. When a poor atom, a problem, a one-hour, a difficult one, 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 a ஆண்டவர் உனைய அந்த அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா வந்து தூக்கிடுவார் அட் ரைட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தி லார்ட் will carry us ஒன்னால முடிகிற சூழ்நிலைகளுக்கு மட்டும் தான் உனக்கு அனுமதி கொடுப்பார் and so only in the situation you are not able and he will give you permission ஒன்னால சந்திக்க முடியாத எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் தேவன் உனக்கு வந்து வேடிக்கை பாட்றது அல்ல கொல்லாங்கினால் ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவர் அல்ல and so without his patience and he will not tempt any person ஆமா கடந்த நாட்கள்ல எனக்கு வந்த பிரச்சனைகள்ல என்னால முடியாத இடங்கள்ல எல்லாம் கத்தரேனே தூக்கிட்டாரு அப்படி சொல்றவங்க கை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க இதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ கிறிஸ்டியன் அதுல வயசு வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது and there is no variation in age அழகாக அந்த டைம் வரும் பொழுது உனைய அப்படியே டக்னு அப்படியே கை கொடுத்துருவார் when time comes and he will give his hands and carry ah. upon you ஓனால நடக்க முடிந்த இடம் வரும் பொழுது தான் உனைய இறக்கி விடுவார் and if you are able to pass over and he will take you to come down அதனால ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் அபிஷேகத்தினால் சுமக்கப்படுகிறான் and so the anointed one and he who was carried by the anointed person ஆவியானவர் உனைய அழகாக உனைய லீட் பண்ணுவார் the spirit of god will beautifully lead you அந்த டைம் வரும் பொழுது உனைய தூக்கிடுவார் when the time comes and he will carry upon you கழுகானது என்ன செய்கிறது and what the eagle is doing and the kuta kalaiko and just it will cast off the net and the kunjiya potu thalli vittruva and it will throw away the young ones adu vandu etniyo 1000 adi uyarathil vandu thalli vidudunga and it will take away the young ones in the many kilometers of feet ipo the kalugu ariyama and the kunjiya enna seidhu thannalum mudinja alavu adukku seiya mudinja and the iragugal saragugal pata 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 adikidu and now the young ones it will flatter the wings according to its might ஆனா இந்த கழுகு அத பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல பட் திஸ் மதர் ஈகல் will not carry about it எத்தனையோ ஆயிரம் அடி அது சரணு கீழ இறங்கும் கொஞ்சம் தம் பிடிக்கும் அந்த அடிக்கும் போது கொஞ்சம் மேல போகும் இதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு லிமிட் தாண்டி அது விழுந்துரும் அப்படிங்கும் போது என்ன வந்துரும் யார் வந்துருவா அந்த கழுகு வந்து டக்குனு தன்னுடைய சட்டைகள்ல சுமந்து கொண்டு போய் திருப்பி உயர கொண்டு போய் உட்கார வச்சு and when the young ones flatter the wing wings and with my when it is able to pass over not able and so the mother one he come and help it and begin to the nest back abhishekathinude vela idha and this is the work of anointing onak varra poraattangala onne thagudhikku minji vandiruchu appadina takkana nisiraare onne somandruva when you get the problems beyond your might and he will come and carry upon you adhu ungalku ellarkum theriyum the footprint nu oru sambhavathai neenga padichirupinga and you all have read about the incident footprints கடவுளோ ஒரு மனுஷன் நடந்து போவாங்க and god and man will walk on the path ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடம் வரும் பொழுது அவரை காணாம போய்டுவாரு when particular point of time the god will be men he will pull up and he will be lamenting திருப்பி நார்மல் வந்த உடனே அவர் வந்துருவாரு and so again when he come to the normal path and he come இப்போ இவன் கேப்பா எங்க பிரச்சனையான நேரத்துல நீங்க போயிட்டீங்க நல்லா இருக்கும்போது இருந்தீங்கன்னு கேப்பா and he used to ask question to god when i was facing a problematic situation you are missing நான் உன்னை விட்டு போகவே இல்லையே தம்பி அம்மா and the lord replied him and did not pass it to me from him. and look back அங்க ஏன் காலடி மட்டும் தான் இருக்கும் only my friends are there அதுக்கு முன்னால நாலு காலடி இருந்துச்சு அது பிறகு பாருங்க ரெண்டு காலடி தான் இருக்கும் நீங்க என்னை விட்டு போயிட்டீங்கனு புலம்புவா before that there were four four friends but now there are only two friends and used to say that you have left me and you slam it like this அவர் சொல்வார் தம்பி நல்லா பாரு and he used to see you look well நல்லா பார்த்தா அது கடவுளுடைய கால்கள் but when you look well it was the footprints of god அப்ப நான் எங்க இருந்தேமா and he used to ask and where i was ஒருநாள் அந்த இடத்துல நடக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதனால தான் நான் உன்னை எங்க தூக்கி வச்சிருந்தேன் yan tholla vechirundamba knowing that you are not able to walk in this path and i have carried you upon my shoulder abhishekam one tak nu vandha andha edathula vandha alaga apdiye carry panni thookidum the anointing will come and carry you at the right point of time moonravu thirdly eelin kumaran agiya benaya and the zain the son of benaya benaya na enna artham and what the meaning is benaya devan katti ullar and the, and the lord built them ah தேவன் இந்த மார்க்கத்துல அபிஷேகத்தினால உன்னுடைய ஜீவியத்தை ஊழியத்தை கட்டணும் and through the anointing the lord must build up your life and ministry in the itna varshathula unnudaiya life eppadi katti elupapatirukku and these many years and how your life was built up nee eppadi kattra va life and how you were built up your life ponnu naal kattringala velli naal kattringala 
மரத்தினால கட்டுறீங்களா கல்லுல கட்டுறீங்களா வைக்கோல கட்டுறீங்களா புல்லுல கட்டுறீங்களா ஒன்னு குருந்தியர் மூணாம் அதிகாரத்துல இப்படி ஆறு விதங்கள்ல கட்டுகிற தன்மைகளை சொல்லி இருக்கிறது இன் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் சாப்டர் 3 we can read that and building the houses by the gold or silver or pebble or the grass or hay or wood எது நிக்கும் what will stand forever 12th வசனத்துல பாக்கும் பொழுது ஒன்னு குருந்தியர் 3 12 ல பாசி ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் சாப்டர் 3 verse 12 ஒருவேன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைகோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் கட்டுறான் ஆனா அக்னி பரிசோதிக்கும் அண்ட் ஹீ இஸ் பில்டிங் பட் தி ஃபைன் டெஸ்ட் இல்ல வைய புல் வைகோல்லாம் நிக்காது அண்ட் சோ ஆல் தி ஸ்டேபிள் அண்ட் தி ஸ்கிரீன் will not fail நீ இந்த காணிக்கை கொடுத்தது அத செஞ்சது இத செஞ்சதெல்லாம் நிக்காது உனுடைய பரிசுத்த ஜீவியம் மட்டும் தான் கணக்கல நிக்கும் அண்ட் யுவர் ஆஃபரிங்ஸ் யுவர் ஃபைன்ஸ் will not stand only your holy life will stand உன் விசுவாசத்தை கணக்கு பாப்பாரு and he will balance your faith இது வரைக்கும் இந்த கிறிஸ்தவ பெந்தகோஸ்ய வாழ்க்கைய நீங்க எப்படி கட்டி எழுப்புகிறீங்க until now how you built it up your christian pentecostal life அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு உங்களுடைய லைஃப் எப்படி பில்ட் பில்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க after receiving anointing just check and how your life was built up அபிஷேகம் பெறாததுக்கு முன்னால பரவாயில்ல and before receiving anointing it doesn't matter அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுடைய ஊழியம் உங்களுடைய ஜீவியம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட पर्सनल லைஃப் எப்படி கட்டி எழுப்பப்படுகிறதுங்கறதை நீ பார்க்க வேண்டிய ஒரு நேரம் this is a time for you to analyze and examine after receiving anointing and how you built up your life your holy life and your faith life விசுவாசத்தை கொண்டு விசுவாசத்துல எப்படி வளர்ந்திருக்கீங்கன்னு பாருங்க எப்படி கட்டி அடிப்பிருக்கீங்கன்னு பாருங்க செக் பை ஃபீட் அண்ட் ஹவு யு ஆர் க்ரோன் இன் ஃபீட் அண்ட் ஹவு யு பில்ட் அப் யுவர் ஃபீட் நீ சரியா கட்டலனா பரிசோதனை வரும் அண்ட் இஃப் யு ஆர் நாட் பில்டிங் அப் ப்ராப்பர்லி அண்ட் தி டெஸ்ட் மீ கம் நீ எப்படி கட்டி இருக்கேன் பாப்பார் அண்ட் யு will come and test you how you built it up நீ எவ்வளவு கட்டி இருக்கறியோ அத வச்சு தான் உனக்கு பிரதிபலன் கொடுக்கப்படும் to what measure you built it and to that extent and the reward will be given to you மத்தே ஏழுல ஒரு மனுஷன் வீடு கட்டறான் in matthew 7 a man built his house அவன் எங்க கட்டறான் and how he built it up ah manal la katna and he built his house on the sand and he asti barate manal la potta and he laid his foundation upon the sand ingarvano thanude asti barate kanmalayil podugiran but another he placed his foundation upon the rock abhishegam betta pinbu poraatangal varu nee katna vidu nikkudan paakano after receiving anointing the struggles may come and you must check the house that you have constructed whether it is standing for ever yehova katti ullar and the jehova has constructed apna enna artham what does it mean kattar ona kattano and the lord shall build you up kattar kattaragil kattugalude prayasam viruda and it is waiting for them if the lord buildeth not his house on jeeviyathu devam katti elupradhukku virumbugirare and the lord designed to build up your life devunude aalayam parishuddhama irukirathu the temple of god is holy dev neengale devunude aalayam ee or the temple of god or one devunude aalayate kedathal devan avane கடுபார் and if he defile the temple the lord will defile him இது வரைக்கும் உன்னுடைய அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு உன்னுடைய வாழ்க்கையே விசுவாசத்தில பரிசுத்தத்தில பிரதிஷ்டையில தெய்வீகத்தில வசனத்தின் அடிப்படையில் எப்படி கட்டி எழுப்பி இருக்கறாய் என்பதை சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான் this is a time for you to meditate after receiving anointing and how you built it up your life in your holiness and your consecration in all level of your spiritual life and divine life நான்காவதாக fourthly அவளுடைய பெனாயாவின் மகன் சகரியா and he said that and zakaria the son of benaya சகரியான் சொன்ன என்ன அர்த்தம் what does it mean if he say sagara and nenaivu koorndirukkara and god remember yehova onudaiya kaariyangalai nenaivu koorndirukkar unnai nenaivu koorndirukkar and jehova has remembered you onudaiya pradeshtaya avar nenaithu paakkarar and he balance your consecration nee vetti edukkapatta kanmalai avar nenaithu paarkkarar and he thinks about the stone which was hewn now bible enna solugirathu what the bible says manushana eppadi nenaivu koorukkarara how the lord remembers a man மண் என்று நினைவு கூறுகிறார் and he remembers a man as a dust அவனை எப்படி இருந்தா அவனை எப்படி கொண்டு வந்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தா அவன் இப்படி ஆயிட்டானே சொல்லி துக்கப்படுறார் and he grieve a lot by saying that and how he was and how we brought him up but now how he is அவர் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நினைவு கூறுகிறார் நீ தேவன் இடத்துல பண்ணின பிரதிஷ்டைகளை அவர் நினைவு கூறுகிறார் he remembers the promises the lord has given you and also the consecration that you made with god இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த அடிமைத்தனம் முடியும் பொழுது பைபிள் சொல்கிறது கத்தர் அவர்களை நினைத்து அருளினார் and when the slavery of or bondage of israelites was over and the, it is said that and the lord remembered the israelites and when they nenevu koorndaro andraiki than vidudalaiin sahaptham thodanginathu and when the lord remembered them and that is the day of deliverance for them devan ninnikku onnudaiya prachanigal onnudaiya apni pogura paadigalai avar nenevu koorugirar and the lord remembers your problems and the paths that you are travelling kathar marandittaaru kathar kandukalla apdi illa nee nenikkiriya apdi alla 
கத்தர் உன்னுடைய காரியங்களை இன்னைக்கு இந்த காதிரு கூட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து உன்னை நினைவு கூற ஆரம்பிக்கிறார் யூ ஆர் திங்கிங் தட் தி லார்ட் ரிமெம்பர் நாட் மை ப்ராப்ளम्स அண்ட் மை ஸ்ட்ரகல்ஸ் அண்ட் फ्रॉम தி ஸ்ட்ரைங் மீட்டிங் அண்ட் தி லார்ட் இஸ் ரிமெம்பரிங் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளम्स தேவன் என்னை மறந்து விட்டார் என்று अनेகர் சொல்கிறீர்கள் மெனி சீஸ் தி லார்ட் ஹேவ் ஃபர்கட்டன் மீ ஆ தேவன் அப்படி மறக்கிற தேவன் அல்ல ஐ அம் எ காட் இஸ் காட் ஹூ நாட் ஃபர்கட் இஸ் ஒரு தாய் தன் பாலகனை மறப்பாள் அண்ட் தி வுமன் மே ஃபர்கட் இஸ் சக்கிங் சைல்ட் நான் உன்னை மறப்பதில்லை பட் ஐ வில் நாட் ஃபர்கெட் தி தேவன் உன்னை தன்னுடைய நினைவில் வைத்திருக்கிறார் அண்ட் தி லார்ட் கெப்ட் யூ இன் ஹிஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் நீ கண்ணீரோடு சொன்ன உன்னுடைய பிரதிஷ்டைய கத்த நினைத்து பார்க்கிறார் உன்னுடைய வார்த்தைகளை வாயின் வார்த்தைகளை அவர் நினைவு கூறுகிறார் தி லார்ட் ரிமெம்பர்ஸ் அண்ட் தி கான்செக்ரேஷன் தட் யூ மேட் வித் டியர்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் தட் கேம் அவுட் ஆஃப் யுவர் மவுத் انا அதே நேரத்துல உனக்கு அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை நினைவு கூறுகிறார் அட் தி சேம் டைம் ஹி ஆல்சோ ரிமெம்பர்ஸ் தி ப்ராமிசஸ் கன்சர்னிங் யூ தேவன் உன்னை மறந்து போக மாட்டார் தி லார்ட் வில் நாட் ஃபர்கெட் எனிதிங் 20 வருடம் கழித்து கூட யாக்கோப் கிட்ட பேசும் பொழுது நீ எனக்கு ஒரு பொறுத்தனே பண்ணினாயே and the telivaga persugira devan even after 20 years the lord said unto jacob and you paid a vow unto me and so clearly the lord intervened with jacob uh, in the four talimuragalai sollittu tha and seeing this four generations i am the egashiel abingira or aala introduce pandrar and fifthly the lord introduced a person named as jehaziel abina enna artham what does it mean devanudaiya paarvaiyai petravan devanudathil irundhu kirvai petravan enna artham he who received the sight or grace of god adha main that is very important the behold behold of god and over the day parvai petravan devunudey swakiyam petravan and he who received the blessedness of behold of god devunudey parvai unakku kedaithirukkar and you have received the sight of the lord and over the day parvai avar unai paathirukkar and he have looked upon you nee pogura paada nee adaigira vedana இன்னைக்கு கத்தருடைய கண் பார்வையில உனக்கு ஒரு swakiyam ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு and you got a chance or opportunity in the sight of the lord noah mose இவங்களெல்லாம் தாக்கு பிடிச்சி நின்னதுக்கு காரணம் ஒரே வார்த்தை தான் தேவனுடைய கண்கள்ல நின்னது கிருபை கிடைத்தது the reason for noah and moses to stand forever is they received sight grace of the sight of the lord அவங்களுக்கு பெரிய பரிசுத்தலாம் ஒண்ணும் கிடையாது and they were not holy அவங்க நார்மலா அவங்க தான் they were normal person انا அவங்கள கத்தர் கடத்தல எடுத்துட்டு சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு என் கண்களில் உனக்கு நின்னது கிருபை கிடைத்தது the lord took them in his hands and see said unto them and thou has received grace in my sight தேவனிடத்தில் உனக்கு அவர் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் உனக்கு கிடைச்சிருச்சு அண்ட் யூ ஹவ் யூ ஹவ் ரிசீவ் ஏ சான்ஸ் டு சீ காட் இப்போ நீங்க போய் நிக்கிறீங்க ஒரு ஆபீசர பாக்க அவங்க சொல்வாங்க அவர் பார்க்கற மாதிரி நில்ல அவர் பார்த்துட்டாரா நீ செஞ்சிடுவாரு ஓகே பண்ணிடுவாரு அண்ட் ஜஸ்ட் கன்சிடர் யூ ஆர் गोइंग டு மீட் ஆஃப் ஆஃபீசர் அவர் உனக்கு பார்த்துட்டா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும் அண்ட் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் बिफोर தி ஆபீசர் அண்ட் ஹீ will remember you நான் ஜோ பாஸ்டர் ஜோயல் அடிக்கடி சொல்வாரு பாஸ்டர் ஜோயல் யூஸ் டு சீ ஆஃபன் ஒரு பையன் சுரங்கத்துல வேலை பாக்குற அவங்க அப்பாவை பார்க்கிறதுக்கு அந்த மைன்ஸ் வாசலுக்கு போனோம் தெரியும் நிலக்கரி எப்படி இருக்கும் சக்க சேர்ந்து இருக்குமா கரிய கருப்பு கலர்ல இருக்கும் குப்பை மாதிரி அதுல வேலை பார்த்துட்டு வெளியே வந்தா எவ்வளவு பெரிய அழகான ஆளு எப்படிதான் இருப்பான் விசாச மாதிரி தான் இருப்பான் the coals will be dark in color and though a handsome person may end up in there and when they come they looks like a devil he went boy vasal ninna and he went and stand near the door appo the watchman sonna thambi inge ye vandu nikira unga appa inna duty time mudinja unne enga vandruvaru veettukku vandruvaru veedu poi seyran sir and he said and to the boy and why you are standing here after the work is over your father will come to your house illa na inge irundhu paathu enga appa udaye porana and he said that and i will stay here and i will go with my father thirupi and the watchman sonna again the watchman said to him வெளிய <laughs> அப்ப அவன் சொன்னான் and he said unto him உண்மையா எங்க அப்பா அந்த கருப்பு கலர்ல வரும் பொழுது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது it is true that my father comes in dark color i cannot identify him انا ஒரே நேரத்துல bell அடிச்ச உடனே அவ்வளவு பேர் விட்டா போதுன்னு வீட்டுக்கு ஓடி வருவான் but when the bell rings at the same time and everyone will flee away to home அப்ப நேரத்துல என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது and so i cannot identify my father انا என்னால தான் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்க அப்பா வர்ற வழியில நான் நின்னா என்னைய அவர் கண்டுபிடிச்சிடுவாருன்னு சொன்னான் and so i cannot identify him but the way i was standing my father will identify me நம்ம பிள்ளைகளுக்கு யாருக்காவது இப்படி மூளை இருக்கு எங்க அவங்க வந்து தூங்கிட்டு இருப்பா and will enough of children will have this brain and they'll sleep somewhere ஆ அவன் சொன்னானே 1000 பேர் வரட்டும்ங்க 
எனக்கு எங்க அப்பாவை கண்டுபிடிக்க முடியாது ரைட் ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாரு ஆண்டோடைய பார்வை உங்கள் மேல் விழும் இந்த மீட்டிங் அண்ட் வாட் எவர் ஸ்டேட் யூ மே பி த ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட் அப்ஆன் யூ அதா அபிஷேகம் பெற்றவனுடைய ஒரு மேன்மை அண்ட் தட் இஸ் தி எக்ஸலன்சி ஆஃப் देम தட் ஹவ் ரிசீவ்ட் அனாயிண்டிங் அபிஷேகம் பெற்றவன் மேல் தேவனுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் தி ஐஸ் ஆஃப் தி லார்ட் வில் பி வாட்ச்ஃபுல் அண்ட் டு देम தட் ஹவ் ரிசீவ்ட் அனாயிண்டிங் ஏனென்றால் தேவனுடைய பார்வை பெற்றவன் because and they have received the sight of the lord avarude kangalla kirvai petrava and they who have received grace in their sight kathrude aavi iranginu upon them the spirit of god will descend indraki ni abhishegam perum boludhu kathrude paarvai unmel vilum and when you receive anointing and today the eyes of the lord will be the sight of the lord will be upon you yathaneyo pengal sutirithu thangalai aayathapadithikonde rajavukku munbaga poi nindrar and many women and they sanctified and purified themselves and stood before king ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்கிறது பட் வாட் இட் இஸ் செட் இன் பைபிள் ராஜாவுக்கு யார் கண்களை தயவு கிடைக்குதோ அவனுக்கு தான் நிசிவா செங்கோளை நேட்டுவார் அண்ட் ஹீ ஹூ அப்டைன் ஃபேவர் தி சைட் ஆஃப் தி லார்ட் அண்ட் தி ஸ்கிரிப்ட் வில் பீ சூன் அபான் தேம் அபிஷேகம் பெற்றவனுக்கு மட்டும் தான் செங்கோல் நீட்டப்படுகிறது only upon them that have received anointing and the scripture will be stretched forth ஏனென்றால் அவன் தேவனுடைய பார்வை பெற்றவன் because he who received the sight of the lord இந்த யகாசியேல் என்கிற ஆசா பின் புத்திரன் and jehasiel and his son of azaf ஆசாப்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு குரூப்போட பேர் ஆசாப் இட் இஸ் a name of a group இவங்க பாட்டு பாடுற ஒரு குரூப் தேவனை துதிக்கிற ஒரு குரூப் and this is a group they sing songs and praise god ஆசா பின் சங்கீதம்னு ஒரு சங்கீத பல சங்கீங்களே சங்கீதங்களே இருக்குறது there are many songs telling that the songs of asaf ஆசா பின் சொன்னா என்ன அர்த்தம் and what does it mean asaf எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைக்கிறவன் சேகரிக்கிறவன் கலெக்டர் and he is a collector who gathers or saves everything கிருபையை சேர்த்து வைக்கணும் and you must gather the grace விட்டற கூடாது you should not leave it அபிஷேகத்தை நீ உன்னோட சேர்த்து வைக்கணும் you must save anointing with you தேவனிடத்துல இருந்து நன்மைகளை நீ சேர்த்து வைக்கணும் and you must collect the goodness from god சேதர விட கூடாது and you should not scatter it out சிந்தி போக விட கூடாது and you should not make it to spill out ஆசா பின் சொன்னா சேகரிப்பவன் சேர்த்து கொள்ளுகிறவன் எல்லாத்தையும் உன்னோட இணைச்சுக்கணும் when you say as if and he who collects and you must gather everything with you உன்னை விட்டு எந்த விதமான கிருபையும் நஷ்டப்பட்டு போயிர கூடாது and none of your grace must go down of you உன்னை அபிஷேகம் வெளிய போயிர கூடாது and your anointing should not go out of you நீ ஒரு சேகரிக்கிறவன் and you are a collector காலையில அந்த ஜனங்கள் போய் மன்னாவை சேகரிப்பாங்க and so morning early in the morning the people go and gather up the manna and manna da ungalde annikku muluvudu vaalnaalukku enna de jeevaadara and the manna and that is a meat for the whole day annikku muluvudu avanga adha pusikkalam and the whole day and they can consume this manna appadiye pusikkalam and they can consume as such or they can boil it and they can or they can boil it and they can or they can boil it and they can boil it and they can they can boil and eat adha endha vidathila avanga saapidnuma ana adhu da ungalku enna de aahara and how they eat and that is a meat for them அதனால நீ இவ்வளவு நாள்ல எவ்வளவு கிருபை உன் லைஃப்ல சேர்த்திருக்கிற and till now one how far and you have gathered up grace in your life evlo vallame unakkulla serndirukkara and how far the power is entered in you unude parisutha evlo koodi irukku and how far your holiness is increased kadaisiyaga finally asabin putraril levianagiya oruvan endru avana kadaisiyaga arimugapadathapadu and said that and he is a levite the son of asaph levian sonna ineindirupavan artham and levite means who was joined with him சேர்ந்திருப்பவன் and they that are joined abhishekam one ellaroda aikya padu and anointing will unite you with you all pirivinaye merkolla kudiya sakthi abhishekathukku undu anointing has a power to overcome the division adu yudan grekan engra pirivinai kedaiyadu no division seeing jews or greek padichavan padiyadavan kedaiyadu ellar mela abhishekam pada pada ni irangidu anointing will not have any differentiation seeing educated or uneducated it comes upon all nallor melum thiyor melum மலையை வரிசிக்க பண்ணுகிறார் God who showers rain upon the good and evil நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் சூரியனை பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார் And God who make the sun to shine upon the good and evil லேவியன் என்று சொன்னால் சேர்ந்திருப்பவன் And when we see Levite and he who was united with others நீ எப்பொழுதும் அபிஷேகத்தினால தேவனோடு சேர்ந்திருக்கணும் And you must be united with God with anointing ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்திருக்கணும் And you must be united with each other பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்திருக்கணும் And you must be joined with the saints of God அபிஷேகத்தில பிரிவினையின் ஆவிக்கு இடம் கிடையாது And there is no time no group for the time spirit of division in anointing இவன் மேல தான் ஆவி இறங்குச்சு உடனே சொன்னா இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல கர்த்தருடையது இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறது நீங்கள் அல்ல தேவனே உங்களுக்காக பண்ணுவார் அதுக்கு பெரிய ஒரு ஜெயம் கிடைத்தது and spirit of the lord came upon him suddenly and he said that and for the battle is not yours but god's and we shall not fight a little battle எல்லார்ங்களை மூடலாமா let us all close our eyes இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல this battle does not belong to you இந்த மாலை 
வேளையில நீ சந்திக்க கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையை கத்தர் உனக்கு ஜெயமாய் மாற்றுவார் and the lord will make the situation a victory in this evening time ஆனால் உனக்குள்ள கத்தர் தன்னுடைய வேலையை செய்ய விரும்புகிறார் but the lord want to perform his work in you இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல ஏழு விதமான காரியம் உனக்கு சம்பவிக்க வேண்டும் in this meeting the seven kinds of things should be done to you அது எப்படி நடக்கும் how it should be performed கத்தருடைய ஆவி உண்மையில் இறங்குகிறதுனால நடைபெற கூடிய ஒரு அனுபவம் and this is the experience when the spirit of the lord came upon you ஒன்று கத்தருடைய ஆவியின் அனுக்கிரகம் உனக்கு இன்னைக்கு உண்டாகும் one is you will receive the manifesting of the spirit கத்தர் உனை அந்த சோதனைகள் போராட்டங்கள் மத்தியில சுமப்பார் the lord will carry you in midst of your trials and temptations தேவன் உன்னை இன்னைக்கு கட்டி எழுப்ப போகிறார் the lord is going to build you up கத்தர் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நினைவு கூற போகிறார் இஸ் கோயிங் டு ரிமெம்பர் தி ப்ராமிசஸ் கத்தர் இன்றைக்கு ஆண்டோட கண்களை உனக்கு தயவு கிடைக்க வைக்க போகிறார் இஸ் கோயிங் டு மேக் a fever in the sight of the lord கிருபை அபிஷேகத்தை சேகரித்து உங்களோடு நிரப்பி கொள்ளுங்கள் and gather up the grace and anointing in you கத்தரோடு இணைந்து நில்லுங்கள் and join with the lord and stand பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்து நில்லுங்கள் and unite with the saints of god and stand இப்போ நாம் காத்திருக்கும் பொழுது ஒரு அபிஷேகம் நம்முடைய மத்தியில் இறங்க ஆயத்தமாக இருக்கிறது when we wait the anointing is come upon us to come upon us எத்தனை பேருக்கு அப்படி அப்படி தேவனுடைய ஆவி இறங்கணும்னு காத்திருக்கீங்க how many are waiting for the spirit of the lord to come upon you நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் once again i repeat when you go the path you have to be sure you are going to travel and you must have an anointing to cross the path that you are going to travel உனக்கு வியாதி அதிகம்னா உனக்கு அபிஷேகம் அதிகமா இறங்கணும் when the sickness is increasing in you and the anointing must increase the sickness in போராட்டம் ಜಾஸ்தினா அதுக்கு அபிஷேகம் இறங்கணும் and if the problem of the devil increases the anointing was descend upon you for it எத்தனை பேர் அது விசுவாசிக்கிறீங்க how many of you believe this பாவம் பெருகு நடத்துல கிருபை பெருக செய்த தேவன் உன்னுடைய போராட்டம் பெருகும் பொழுது அபிஷேகத்தை பெருக செய்ய விரும்புகிறார் when the sin abounds the is about that the lord wants so desire for the disciple in sins or 25 nimisham ellarum ungala aayatha patti oppo for 25 minutes let us all prepare ourselves mudindal mulangal la nillana possible let us all bend our knees mai marandu abhishegathukulla kadandu varunga and you must forget yourself and come into anointing amen kattarune nenivu kurundirukkar the lord remembered you kattarune katta pogurar the lord is going to build you up kattarune kor abhishegam tara pogurar is going to give you anointing kattarude vallaminal unne nerappikol and fill you by the power of the lord inda kootathila devanodu nee sinaindu nil in this meeting and join with the lord and stand oh balamai kathode aavi unmel erangattum spirit of the lord let it come upon you mightily ella 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 ungal aayatha padutenga and let us all prepare ourselves belavinam na belan erangattum and if you are weak let the strength come upon you sugavinam sugavinam endral sugam erangattum and if you are diseased let the healing come upon you amen yuddham endral jayam erangattum if it is battle let the victory come upon you paavam endral kiruvai erangattum if it is sin let the grace comes upon you kattugal endral vidudhala erangattum if it if it is bad let the curse come upon you amen ungal ningal aayatha padutukira vidathila dhaan அபிஷேகம் இறங்க போகிறது and the way that you prepare the anointing will come upon you கர்த்தர் உன் சூழ்நிலை அறிந்து உனக்கு அபிஷேகத்தை தர வந்திருக்கிறார் and the lord knowing your situations came in our midst to anoint you oh கர்த்தருடைய ஆவி பலமாய் உன் மேல் வந்து இறங்கட்டும் let the spirit of the lord come upon you mightily உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் எலும்புல நரம்புல ஊனில சதையில ரத்தத்துல மயிரில ஜீவன் இறங்கட்டும் from the crown of your head till the sole of your foot in all your bones in your hairs and everywhere in sinews let the anointing come upon you பரிசுத்த உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும் let the holiness come upon you from the crown of the head to the sole of your feet சுகம் உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும் let your healing come upon the crown of the head to the sole of the foot கிருபை உன் உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும் let the grace come upon the crown of the head to the sole of the foot விடுதலை உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும் let the deliverance come upon from the crown of the head to the sole of the foot ஆக்கினி உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்கட்டும் let the fire descend upon your crown of the head to the sole of the foot Open your mouth. Pour out it. And strive hard. Let you go. Let the grace in. கூட்டத்தில் கத்தருடைய ஆவியானவர் உண்மையில் இறங்குவதை நீ உணரணும் 
in this meeting you must feel the spirit of the lord is coming upon you apdi eranginal enna sambhavikum if he comes and what will happen unakulla oru parisuthathin vela nadakkum the work of holiness will be started in you unakulla thevai illadadhella kathar verodu pudunguvar and the lord will pack out all the unnecessary things in you oru akni unmel vandu thangum the fire will abide in you oru vairagyathin aavi unmel vandu nilalidum you will have the zealous spirit in you kathar unodu pesuvar the lord will speak with you மகிமையான தரிசனங்கள் உனக்கு கிடைக்கும் and thou shall see the glorious vision கத்தர் ஆவி இறங்கும் பொழுது பிசாசு நிக்க முடியாது when the spirit of the lord comes and no devil can stand before you சிங்கத்தை கிழித்து போடுவார் and you will tear the lines கட்டுகள் எல்லாம் அறுந்து போகும் all the bands will be cut off இறங்கட்டும் கத்தருடைய ஆவி உண்மையில் இறங்கட்டும் when the spirit of the lord come upon you ஒன்றுக்கு <laughs> <laughs> ஒண்ணுமில்லாம வெளியே எம்டியா போய்டாத when the right power descends and don't be silent go return with emptiness கர்த்தர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார் the lord decide to speak with you உன் கையை பிடிக்க விரும்புகிறார் he want to hold your hands உனக்கு பாதைகளை திறக்க விரும்புகிறார் he want to open the ways ஆமென் கர்த்தர் உன்னோடு இடைபட விரும்புகிறார் the lord want to deal with you time is going to end up na virumbrathu balama irangugira aaviye virumbrathu i desire for the spirit which it comes mightily ena nama normal manushan porra poraattangala thagaattilum nam extraordinary ordinary ana prachanigal da sandhikrom we are encountering extraordinary problems where the normal person meets matha ungalku normal ah poigittirupanga ana namakku dhaan prachana jaasti other goes in a normal place but we are having extraordinary problems appo namakku adukketha or abhishegam illaina nama vandu thottu poiduvom if we don't have anointing to that measure and we will be defeated abhishegatha adakadinga control pannadinga konja neram edam kodunga adu unakku sugamai vidudalaiya jayamai maaratam don't control your anointing let it turn into a deliverance healing and strength hallelujah hallelujah reini vikara bakathirani ara
முழங்கால்கள்ிசேகன் <laughs> Amen. Utum utum aviyeye utum ayane utum utum aviyeye utum ayane pende gosti naviyeye utum ayane pende gosti naviyeye utum ayane utum utum aviyeye utum ayane utum utum avi utum ayane pende gosti naviyeye Amen, amen. 
ਉਚਮ ਉਚ ਮਾਵੀਏ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚਮ ਉਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਅਮਨ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਉਚ ਮਚ ਮਾਵੀ ਉਚ ਮਈਨੇ ਪਿੰਦੇ ਕੋ ਸਿਨਾਵੀ 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 ਉਚ ਮਈਨੇ அந்த பானை உடைக்கப்பட்டது 
தீவட்டிகள் எரிக்கப்பட்டன அப்பொழுது எதிரிகள் சிதறண்டு ஓடினார்கள் என் பிள்ளையே உன்னுடைய சுயத்தை நீ உடைத்து விட்டால் உனக்கு ஜெயம் உண்டு என் பிள்ளையே உன்னுடைய தீவட்டியை ஏற்று அபிஷேகம் என்ற தீவட்டி பிரதிஷ்டை என்ற தீவட்டி அன்பின் ஐக்கியம் என்ற தீவட்டி விசுவாசம் பரிசுத்தம் என்ற தீவட்டியை பிடித்து நிற்பாயாக அப்போது மீதியானை முறியடித்தது போல ஓ ஓ சபா கிதியோன் ஒரு மனிதனை முறியடித்து போல மீதியானை முறியடித்து போல நீ கூட உன் சத்துருக்களை முறியடிப்பாய் உனக்கு ஜெயம் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்கிறார் தனியாய் ஒரு <laughs> 
சுத்தத்தின் வேலையை செய்வீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு சுத்தீர்ப்பின் வேலை செய்வீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜீவித்தில் ஒரு மறுரூபத்தின் வேலை செய்கிறதான தேவண்ட கரத்தில் தருகிற ஆண்டவரே சிம்சோன் மேலே கத்தாவை ஆண்டவரே ஆவியாண்டவர் பலமா இறங்கினபடி நான் சிங்கத்தை கிழித்து போட்டான் ஆண்டவரே அதுபோல் அந்த வல்லமை அந்த அபிஷேகத்தை நாங்களும் கூட பெற்றுக்கொண்டு இந்த பாதையில் சேகரமாய் ஓட ஆவிக்கிரிய கிருபைகளை தாரு ஆவிக்கிரிய வரங்களை தாரு ஆவியானவரே உம்முடைய வல்லமையின் கத்தாவை அபிஷேகத்தை தந்து எங்களை வழிநடத்த முடியாக வேண்டிக்கிறோம் எகசியல் கத்தாவை கத்தோட கண்களை கிருபை பெற்றவனா இருந்தான் ஆண்டவரே அதுபோல உம்முடைய கண்கள் எங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கணுமே கத்தாவே தேசர் ராஜா அதிக ஆகேஸ்வர் ராஜாவோட கண்களை கிருபை கிடைத்தது போல உம்முடைய கண்கள் எங்களுக்கு கூட கிருபை கிடைக்கணுமே கத்தாவே கிருபையின் அபிஷேகத்தினால் கிருபையின் ஆவியினால் எங்களை நிரப்பி ஆவியானவர் எங்களுக்கு வருகிறதான சோதனைகள் பரிசைகள் கத்தாவது கேட்டதான் அபிஷேகம் கத்தாவே இந்த பாதைகளை கேட்டதான ஜீவியத்தை கேட்டதான அபிஷேகம் தந்து எங்களை வழிநடத்த முடியாக வேண்டிக்கிறோம் ஆவியானவர் இந்த மாலவிலையிலையும் கூட தேவ சமத்தில் இருந்ததான ஒவ்வொருவரோடும் வார்த்தையில் கொண்டு பேசி ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரை அபிஷேகத்தை பலப்படுத்தி நீர் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்தின் பலனை நாங்கள் காத்துக்கொண்டு எங்களுக்கு வருகிற போராட்டங்கள் சோதனையில் மேற்கொண்டு ஜெயாளிகளா எங்களை மாற்ற முடியாக வேண்டிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருவையின் கண்கள் எங்களுக்கு தயை அடைக்கட்டும் கிருவைக்கு எங்களை தாழ்த்து ஒப்படைக்கிறோம் இரவு சபத்தை ஆசிரியிக்க முடியாத வேண்டிக்கிறோம் நாளைக்கு நிற்கிற பரிசுத்தாரானே பொறுப்படுக்கமே முழு உலகத்தில் இருக்கிற பரிசுத்த வாங்கிட்ட ஆறான் எல்லாம் நிறைய நடத்தி அந்த ஆசிரியர் தனுப்பும் எல்லா துதிக்கணமையும் எடுத்துக் கொள்ளும் இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக்கிறோம் பிதாவே நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிருஷ்ண கிருமையும் பிதாவாகிய தேவன் நம்ம நிறைவு வெளிப்படும் மட்டும் இருப்பதாக